Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCRT Maths Hub. Today in this video, we will do worksheet number 41 for class 10 subject mathematics. So in this worksheet, we are given a practice test that is based on height and distance chapter 9 class 10 NCRT mathematics. So let's begin. You can see on the screen, we are given some practice questions. Some of our MCQ nature and some are of fill in the blank type nature and some are of very short type. So maximum questions in this worksheet are of one mark weightage only so try to understand the statement first and formulate the figure from the given word problem and then try to solve the question so the key sabse pehle aapko kya karna hai given statement se try karna hai koshish karna hai ek figure formation ke liye sabse pehle aap jo given statement di gayi hai usko samajhiye aur statement se figure form kijiye aur then smartly shortly aapko question solve karna hai as all the questions are of very short type answer so getting one mark only so the key in key weightage both come hai one mark skill hai sorry question maximum so up the exact thing smartly karna hai aapko so let's begin with question number one if a tower is 30 meter high cast a shadow 10 root 3 meter long on the ground the angle of elevation of sun is so the just like you have the extent screen per is statement say subsequently figure form kg or then shortly or smartly up question answer up to choose karna hai we have four options a b c and d so if a tower is 30 meter high so first of all make a tower that is bc of 30 meter and shadow so the key up to me kya find out karna sense angle of elevation of sun so the key shadow come on a guess on up guys I'd hold up with angle me is I'd be like a shadow shadow me leggy so let us assume that theta is the angle of elevation of sun and the length of shadow is that is a b equals to 10 root 3 so in the triangle ABC we can write 10 theta equals to perpendicular upon base that is BC upon AB and we have BC as 30 meter and AB as 10 root 3 meter so that 10 3 is 30 so that we have 3 upon root 3 so this can be written as 1 upon root 3 so 10 theta equals to 1 upon root 3 and now you can write 1 by root 3 as 10 30 degree as you all know from the trigonometric table 1 by root 3 we find on 10 30 degree so 10 theta equals to 10 30 degree means we have t trigonometric ratio as same so we can compare the angles so that theta will be 30 degree so option a is right answer so the angle of elevation of sun is 30 degree that is option a so now proceed for question number two a ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal and if the foot of ladder is 2.5 meter away from the wall then the length of ladder is देखिए मैं क्या given है जैसा कि आप देख सकते हैं figure में सबसे पहले आपको क्या given है एक wall है जो कि AB हमने ले लिया एक ladder है जो कि CD है जो कि AC है जो कि सारे खड़ी है दिवार के जैसा कि आप देख सकते हैं दिवार के support से खड़ी है so now the distance of foot of ladder means ये आपको इस point की बात कर रहा है the distance of foot of ladder that is 2.5 meter away from the foot of wall so देखिए मैं distance of distance between you can say foot of ladder and foot of the wall is 2.5 meter given and we need to find the length of ladder and the given angle of the ladder with the ground is 60 degree so in triangle abc you can see bc upon ac that is bc upon ac that is base upon hypotenuse and base upon hypotenuse you know cos 60 degree so base we are given that is 2.5 meter ac we need to find equals to cos 60 degree that is equals to sine 30 degree and that is equals to 1 by 2 so cos 60 degree can be written as 1 by 2 so after cross multiplication we will get ac as 5 meter so thus the length of ladder that is ac equals to 5 meter and the option c is right answer so this is all about question number two so now proceed for question number three the length of shadow of a tower on the plane ground is root three times the height of tower find the angle of elevation of sun so the key hame angle of elevation ke liye choice given hai aapko batana hai in me se konsa hoga so length of shadow of tower the key length of shadow of tower ke hai root three times the height of tower hai so let us assume the height of tower that is a b equals to h and the length of shadow will be root three times so that length of shadow that is b c equals to kya ho jayega root three times of height of tower that is h so ye mil jayega hame root three h so now we need to find the angle of elevation of sun means some angle of elevation of sun chahiye so that is theta so in triangle abc we can write ab upon bc that is perpendicular upon base equals to 10 theta and 10 theta will be equals to perpendicular that is ab equals to h and bc equals to root 3 h so h will be cancelled now we have 10 theta equals to 1 by root 3 and we all know that 1 by root 3 is the value of 10 30 degree so 10 theta will be equals to 10 30 degree implies we can say theta equals to 30 degree thus the option b is right answer so option b is right answer that is the angle of elevation of sun is 30 degree so now proceed for question number four the length of shadow of pole 50 meter high is 50 upon root 3 meter the sun's altitude is so my sun's altitude batana hai sun's 
एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है यू कैन से सो आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पॉल 50 मीटर हाई देखिए हमें पॉल गिवन है 50 मीटर हाई दैट इज़ पी क्यू एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज़ 50 बाय रूट थ्री मीटर सो इन टू एंगल पी क्यू आर एंगल टेन थीटा यू कैन से टेन थीटा विल बी परपेंडिकुल अपॉन बेस दैट इज़ पी क्यू अपॉन क्यू आर एंड पी क्यू वी हैव एज फिफ्टी मीटर एंड क्यू आर वी हैव एज फिफ्टी बाई रूट थ्री मीटर सो टेन थीटा कैन बी रिटन एज फिफ्टी इन टू रूट थ्री बाई फिफ्टी एंड फिफ्टी विल बी कैंसल्ड सो वी विल हैव टेन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री सो नाउ रूट थ्री कैन बी रिटन एज टेन ऑफ सिक्सटी डिग्री एज यू नो रूट थ्री इन द ट्रिग्नोमेट टेबल वी फाइंड ऑन द एंगल सिक्सटी डिग्री सो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन सिक्सटी डिग्री इम्प्लाइज थीटा विल बी सिक्सटी डिग्री दस सन्स एल्टीट्यूड इज सिक्सटी डिग्री हमें मिल जाता है सन्स एल्टीट्यूड दैट इज सिक्सटी डिग्री सो आंसर विल बी सिक्सटी डिग्री हेयर सो नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर फाइव द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर रूट टेन रूट थ्री मीटर हाई इज देखिए हमें गिवन है हाइट ऑफ टावर दैट इज टेन रूट थ्री मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन वी डी टू फाइंड दैट इज थीटा एंड द पॉइंट इज थर्टी मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर सो दैट इज थर्टी मीटर हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फुट ऑफ टावर एंड हाइट ऑफ टावर इज टेन रूट थ्री मीटर सो नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन सो इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा दैट इज प्रपेंडिकुलर ऑन बेस एज वी आर गिवन प्रपेंडिकुलर ऑन बेस एज थीटा इज हेयर सो साइड अपोजिट टू थीटा विल बी प्रपेंडिकुलर साइड एडजस्ट टू द थीटा विल बी बेस सो ए बी अपॉन बी सी विल बी टेन रूट थ्री अपॉन थर्टी एंड दिस विल बी रूट थ्री अपॉन थ्री एंड दिस कैन बी रिटन एज वन बाई रूट थ्री सो टेन थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री एंड यू नो वन बाई रूट थ्री इज एंगल वैल्यू ऑफ टेन टी रेशो वन एंगल इज थर्टी डिग्री सो टेन वन बाई रूट थ्री कैन रिटन एज टेन थर्टी डिग्री सो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थर्टी इम्प्लाइज वी कैन से थीटा विल बी थर्टी डिग्री सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थर्टी डिग्री हम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल जाता है थर्टी डिग्री मिल जाता है सो नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स द टोप्स ऑफ पोल्स ऑफ हाइट सिक्सटीन मीटर एंड टेन मीटर आर कनेक्टेड बाई ए वायर ऑफ लेंथ एल मीटर इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द होरिजेंटल देन एल इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स मीटर सिक्सटीन मीटर ट्वेल्व मीटर एंड टेन मीटर सो देखिए जब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है कुछ चैप्टर नाइन में हम क्या करेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट समझेंगे देन फिगर फॉर्म करेंगे एंड देन स्मार्टली सॉल्व करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं सो वी आर गिवन टू पोल्स ऑफ हाइट सिक्सटीन मीटर एंड टेन मीटर एंड द टॉप्स आर कनेक्टेड बाई वायर ऑफ लेंथ एल मीटर एंड इफ द वायर मेक्स एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद होरिजेंटल सो जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में वी आर गिवन टू पोल्स दैट इज ए बी एंड सी डी ए बी इज हाइट ऑफ सिक्सटीन मीटर एंड सी डी इज द हाइट ऑफ टेन मीटर एंड द टोप्स आर कनेक्टेड बाई द वायर दैट इज ऑफ लेंथ एल मीटर वी नीड टू फाइंड द लेंथ दैट इज एल एल जो है हमें उसको फाइंड आउट करना है एंड नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वायर जो कि हमें विद होरिजेंटल गिवन है कितना है थर्टी डिग्री गिवन है सो देखिए आप देख सकते हैं बी सी डी एंड बी ई विल बी इक्वल्स दैट इज टेन टेन मीटर सो दैट ए ई विल बी सिक्सटीन माइनस बी ई दैट इज इक्वल्स टू ए ई दैट इज सिक्स मीटर सो नाउ इन ट्राइंगल यू कैन सी ए ई सी वी हैव ए ई एज सिक्स मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज थर्टी डिग्री सो वी कैन फाइंड लेंथ एल सो इन ट्राइंगल ए ई सी ए ई अपॉन ए सी जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ए ई अपॉन ए सी ए ई अपॉन ए सी दैट इज प्रपेनिकुल हाइपोटेनिस एंड दैट विल बी साइन थर्टी डिग्री एंड यू ऑल नो साइन थर्टी इज इक्वल्स टू क्या होता है वन बाई टू होता है एंड ए ई वी आर हेयर वी आर गिवन हेयर एज सिक्स मीटर सो ए ई इक्वल्स टू सिक्स मीटर एंड ए सी वी नीड टू फाइंड दैट इज एल सो सिक्स बाई एल इक्वल्स टू वन बाई टू एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट एल एज ट्वेल्व मीटर सो एल में क्या मिल जाता है ट्वेल्व मीटर दैट इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर सो दस एल इक्वल्स टू ट्वेल्व मीटर दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सिक्स सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ फिफ्टी रूट थ्री मीटर फ्रॉम द होरिजेंटल इट इज अटैच विद स्प्रिंग स्ट्रिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विद द होरिजेंटल फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सो वी आर गिवन द हाइट ऑफ काइट मीन्स द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल दैट इज फिफ्टी रूट थ्री मीटर सो नाउ द काइट इज अटैच विद स्ट्रिंग एंड विद द ग्राउंड लेवल स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री दैट इज सिक्सटी डिग्री You can say angle of elevation of the string with the horizontal and find the length of string. We need to find this length. So, given height of kite, we are given AB as fifty root three meter. Angle of elevation of kite that is we can say ACB that is sixty degree. Now we need to find the length of string that is AC. We have to find the length of string that is AC. We have to find the length of string that is AC. We have to find the length of string
So this is all about question number seven. So now proceed for question number eight. So the question number eight, nothing but the question number three is same as the question number upka eight have okay, same question had three car. सेम क्वेश्चन है सेम स्टेटमेंट है जस्ट आपको वर्ड चेंज कर दिया गया पावर जो आपका पिलर को टावर बना दिया टावर को पिलर बना दिया एंड अदरवाइज सेम स्टेटमेंट है सो आप क्वेश्चन नंबर थ्री देख सकते हैं आप सेम आपको क्वेश्चन नंबर एट करना है सो नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रिज इज ट्वेंटी मीटर एंड द हाइट ऑफ द ब्रिज इज ट्वेंटी मीटर देन फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट फ्रॉम द ब्रिज देखिए हमें क्या करना है एक्चुअली हमें डिस्टेंस ऑफ बोट गिवन है ब्रिज के फुट से जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज बोट हेयर एंड दिस इज द फुट ऑफ द ब्रिज सो वी हैव ब्रिज ए सी एज ट्वेंटी फाइव मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड फुट ऑफ ब्रिज इज ट्वेंटी फाइव मीटर एंड वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ब्रिज सो वी नीड टू फाइंड पी सी बी दैट इज एंगल थीटा एंड Angle C B A or you can say A B C will also theta as you know these are the parallel lines and this is act as transversal and uh, P C is as transversal so angle this and this will be alternate interior angle so angle of depression and angle of elevation will be same so given height of bridge that is A C equals to twenty five meter distance between board and foot of bridge that is A B equals to twenty five meter a length angle of depression that is you can say P C B equals to theta so also A B C will also theta. As you know, angle of depression equals to angle of elevation. So in triangle, you can see CAB or you can say CBA. Tan theta will be perpendicular upon base, and that is AC upon AB. Just like you can see on the screen, AC upon AB. So perpendicular upon base, and we have AC as 25 meter and AB as 25 meter. So this will be one. So tan theta equals to one, and you know one is tan 45. So one kaha hota tan 45 degree par hota. So that we can write it as tan theta equals to tan 45 degree, and implies we can say theta will be 45 degree. So thus the angle of depression that is PCB equals to theta equals to 45 degree. So this will be 45 degree, or this will be also 45 degree. So angle of depression mil jata hai that is theta equals to 45 degree. So now proceed for next question. That is question number ten. Two persons are standing at opposite direction. That is P and Q of the tower. So if the height of tower is sixty meter, then the make the diagram for finding the distance between two person. So we two person ke beech ki distance find out karni hai and both persons are standing opposite in the opposite direction of a tower. So you can see we need to find form a figure. to find the distance between two persons if the angles are given keep in mind so here we ab is a tower of height 60 meter and two persons p and q are standing in the opposite direction of tower ab so you can say p is standing in the left of tower ab and q is standing in the right of tower ab so now we need to find pq if we are given angle p and q keep in mind if we are given angle p and q then we can find the distance between pq so in try by using in triangle ab P, we can find PB length, and in triangle ABQ, if we are given angle this angle, then we can find BQ. Then adding PB and BQ, we can find the length of PQ. That is the distance between two person. So this is all about worksheet number forty one. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.